Ljudi, jako mi je drago, jako sam ponosan na to što danas na testu imamo jedan pravi američki masli kar. Danas je sa nama Dodge Charger treće generacije iz 1973. godine. Odmah ću reći da Charger kao model ima jako dugačku, jako bogatu istoriju. Prva generacija je napravljena 63. godine, što znači da se praktično pravio 55, preko 55 godina. Za ti 55 godina uspeo je da evoluira od ovakvog jednog kupea sa dvoje vrata do hatchbacka, pa posle hatchbacka do limuzine sa pet vrata. E sad, prva generacija do Charger meni i nije bila baš nešto pretjerano lepa, bila je onako malo ružnjikova, imala je taj pravi ono muscle car izgled, bila je napred uža, pozadi šira, bila je onako napucana, bila je mišićeva, ali meni je bila onako malo... Imala je ona ove hideaway farove, inače hideaway su farove koje mogu da se sakriju, i to je to. Druga generacija, ali pre druga generacija imam i drugog drugara. Gdje si ti? Pa gdje si? Dođi! Pa dođi, nemoj da bežiš! Druga generacija je bila dosta popularnija, mogli smo vidjeti u filmovima Bullet u Dukes of Hazard, čak i Vin Diesel vozi u paklijem ulicama. Ona je isto imala ove hideaway farove i ona je bila dosta, dosta lepša od prve generacije. Međutim, danas mi imamo treću generaciju. Treća generacija također ima ove hideaway farove, ili, u stvari ček, ajde prvo da objasnim zašto sam rekao da je deo auto iz 1983. godina. Zašto je bitno da kod američkih automobila naglašavamo godište? Vjerojatno ste gledali filmove gdje kažu, ne znam, Charger iz 68. Mustang iz, ne znam, 71. E pa, glavna fora u tome je zbog cifara. Američka autoindustrija u to vreme bila jezivo jaka. Evo, znači, primjer radi, ovaj Charger iz 73. godine se samo te godine prodao u preko 122.000 primjeraka. Naprimjer, Mustang se prodao 66. godine preko 600.000 primjeraka. Znači, u Americi su apsolutno svi vozili automobile. I sad, ako su već imali tako jaku, da kažem, potražnju, imali su jaku ponudu, što znači su praktično svaki godine izbacivali nove modele automobila. Znači svaki godine su izbacivali nove automobile i zato se te godine koriste. Koliko je autoindustrija američka bila jaka, dokazuje to da su ovakvi automobili sa hemimotorima imali, da kažem, po tehničkim specifikacijama, 425-430 konja. Međutim, oni su u realnosti imali preko 500 konja. Znači, toliko su bili jaki da su se čak igrali i sa osiguranjima. E, sad, šta da kažemo konkretno o trećoj generaciji? Eh, dakle, treća generacija je sa nama. Po meni je ova generacija možda čak i najlepša generacija Chargera. Ima taj kako amerikanci zovu coke bottle design a to znači da ima taj prednji deo automobila koji je dosta uži od zadnjeg dela, ne znam da li vidite iz ovog ugla i to je jako, jako, onako, jako mišićavo, jako seksi dalje, hideaway farovi su kod njega bili opcija, što znači da su u trećoj generaciji morali da se dopate nakon farova, pozadnji smo imali varijantu spoilera koji je također bio dodatna opcija, ovaj ga nema šta još i imali smo ovaj ovaj butterfly scoop Usis koji na davanje gasa otvara ove klapre. Jako seksi moment. Šta još da kažem? Dizajn. Ajde, kako to sad da vam objasnim? Čekaj, ajde prvom iz ovog ugla. Gledajte ovako. Znači, jedan, dva, tri, četiri, pet, šest. Ljudi, ovaj auto je dugačak. Pet metara i četrdeset centimetara. Dobro. Konkretno ovaj nije, ovaj je 5.20 jer je vlasnik skinuo one, znate ono one 5 mile bumpere, e, sa tim bumperima ima 5.40, ljudi, 5.40, 5.5 metara dugačak kupe, pa današnje limuzine nisu toliko dugačke, jezivo veliki auto, ogroman auto. Šta još zanimljivo što se poljačnog dizajna tiče, napred su Cooper Cobra gume, 15-ice, ali ono što je pozadnje to je tek hit, Mickey Thompson, Pozadje su Mickey Thompsonke 325 i ove kuce su sa nama dalje, 325-50-15. Guma koja je street legal, odnosno guma koja ima dot, što znači da može se vozi po gradu. Što se dizajna tiče, ću da vam pokažem još nešto, a to je, ajde da dade prvo, pogledajte koliki gepek. Ogroman gepek, ali moram da otvorim da vidite iznutra o čemu se radi. Znači gepek koji u kom bukvalno možete jepekovati nekog ili u opa. Ljudi, ovdje možete pa kidnapovati jedno tri osobe bez problema. Ogroman auto. Ogroman auto. Ja mislim da je sad vreme da pređemo na enterijer. Wow. I enterijer. I kako ti se čini, ja sam se malo preprovozao, ti nisi. 
Prvo stvar o ovoj ručice u menjače. To je fabrička ručica manualnog menjača. Ajde da vam pokažem prva stvar šta nije fabrička. Znači sve što očigledno nisu fabrička. Fabrički su bila sedišta, ona bucket seat što bi rekli amerikanci, šator neke kadice koje nisu držale ništa, a bila je ona bench klupa za tri osobe. Zamislite to? Dalje, šta je zanimljivo? Ultra zanimljivo. U dodatnoj opremi mogli ste izabrati električne podizače, pazi, 73. električni podizači i mogu si servo volan. Ovo ima servo volan, ali nema električne podizače. Ok, radio nije fabrički, to vidite odmah. Ovo je ovdje deo, cijel interfejs o stanju motora, to je sve digitalno, to nije fabrički. Ovo je ovdje sve promenjeno jer prosto nije baš najmodernije ono bilo 73. Ovdje ćemo zanemariti, nećemo puno pričati o tim cajgerima za pritisak ulja, temperaturu ulja i ostalo. O čemu bi pričao? Ruči se mi neče. Imaš je predstavu? A, možda dohvatiš uopšte kvačilo? O, koliko je tvrdo kvačilo? E da, to sam zaborav ti kažem, vlasnik je ostavio fabričko kvačilo, znači nije ništa modernizovalo. Ja nikad u životu nisam prisutno tvrđe kvačilo od ovoga, znači ne mogu vratiti, gura mi nogu nazad, znači pogleda tako gusto. Da, baš je jezivo. Još jedna cool stvar je pozadi. Volao bi da pređem pozadi jer pozadi, ove kupe se sešte na pozadi, baš me zanima da li pozadi može se sedne. Doduše sad ovo nisu fabrička sedišta, pa ne znamo koliko zapravo ujebate, pogledaj ti koliko je mekan. E, pozadi imam utisak, ono sam u onom vodenom krevetu, brate. Znate koliko je mekano, znači ja ne mogu da vam opišem. Pogledaj, pogledaj, kao da sam u nekom najskupljem se preo. Znači, pogledaj, evo ti uzmi, molim te, da ja se sve vratim. Znači, ako bih ocenjivo mjesto, pozadi, pozadi ima baš dosta mjesta. I kuna stvar je, ne znam da li možeš snimeš odatle. Kako se ovo diže, ovako, a? Pogledaj, pozadi mogu prozore da spuštam. Pa to je ono za koliranje na autoputu, Route 66 i ruka kada sprozor. Evo da se vratim napred. Tek samo snimim ovaj deo ovdje, znači ovo mi deluje kao deo fabrički. Znači ovo to su farovi, to je sposobri sači. Čekaj, čekaj, ovo je za klimu. Znači ima air condition. Auto ima klimu, da to sam zaboravio kažem. U ovoj generaciji. Da, ovo je za jačinu ovdje. I to je to u suštini. Ono tamo na vratima. To je za retrovizor pošanja, to je za višta gore. Da. I vidi još jednako bitna stvar kod Amerikanca. Piksel. Naravno, to je jako bitno. Ne znam, ovo je možda interesantno nekome. I pazi ovo, ovo je metal. Da, ovo je baš sigurno, prilikom udesa ovo je jako, jako sigurno. I ovo mislim da je isto pravo drvo. Ne znam šta je, ali... Hoćemo da imamo kako je ispod haube. Ajde, ti pokažem to. I najzanimljiviji deo ovog auta. Prepuštam tebi kameru. Ovaj motor je fabrički bio 7.2 V8 Big Block. Međutim, urađene su male izmene, kad kažem male izmene, Mislim, gomilo izmena, ajde sad ćemo krenemo redom. Stavljeno je sve kovano, znači kovane klipnjače, klipovi, radilica nova, bregasta nova, glava, sve je znači sve promenjeno. Sad, odnosno da, još jedan jako bitan stvar, ubačen stroker kit koji je promenio hod klipova, tako da, tako da, ovaj motor sad razvija 8100 kubika. Pazi, 8.1, a pazi koliko ima viška mesta ovdje, pazi, znači ja kad stanem ispod haube, jedva dohvatim motor. Znači, 8100 kubika u V8-ici. Pa ćeš prvo da ga upalimo da ima koji se... Ej, ajde imamo zvuk, ajde imamo zvuk. Ajde, pali, tebi ću, znaš da upališ auto. Čuo sam da se kod njega okriću ključu i naopako. Ajde, da imamo ćeš znati. Ne znam ni ko je ključ. Mišljen da je taj. Odnoše kuce! Bežanija! Čekaj, ajde malo samo gaz da imamo pozadi. Dobre, dosta. Ej, ajmo se provozovo. Ajde. Prvo da snimim ovaj proces vezivanja pojasa. Znači, ide odavde skroz. Ej, ajde, jednu stvar koju smo zaboravili da je dobro snimati. Pa nismo zaboravili, nismo ni znali. Ovde, ovo, pači. Ovo dugme. Pored. To su duga svetla. Znači, ja ne znam. E, sad upalaju lugasio. E, ajde sad. Ajde sad ti. Pumpa. More li? Ajde. Jel mora gasiti? Mora ponov. Ne znam da vam mora gasiti, ali mora ponov. Koji sam brzinu? 
sini. Rekords. Snimio, molim te. Ovo, ovo je rekords. Pa si ti gas. Pa si ti gas. Gas je na sredini. Znaš te iskri? Brate, koliko je tvrd gas? Tvrdi gas, tvrdo je kvačilo, tvrdo je sve. Sve je tvrdo. Ne, snimi molim te retrovizori. Pogledaj koliki kolicki retrovizori na auto 5,5 metara. Šta sam htio da kažem? Da je nevjerovatno? Koliki vibracije pravi? Jel čuješ? Ne čujem. Osjetim. Osjećaš. da kažemo na quarter mile ili ti drag resu između 13 i 13,5 sekundi šta je vruće? da išla su između 13 i 13,5 sekundi čače dobro uporedi to sa nekim modernim auto šta da uporedi 13,5 sekundi? kaži mi ju nekako ne znam Leon Cooper koji smo skoro testirali koji je realno performantan auto sa 30-30 konja ide toliko Ferrari 80-ih su išli toliko a ovo je bilo 60 i neke godine zamislite kažu da Nećemo moći to danas da snimimo, nažalost jer auto nije gotov, vlasnik hoće da sredi još nešto oko menjača, da sredi oko pogona, ali kažu da ovakav automobil s ovom snagom, sa modernim kuvama koje su sad na njemu, ide oko 11 sekundi na kontrmajl. 11 sekundi, jelo? Kola stara 50-60 godina. Čekaj, toliko ide Golf, Golf Fair, onaj nasvirani koji smo stavili. Pa, možda mu malo spori. Ne, hoću da kažem, jelo, nevjerovatno je, mi smo se ložili 90-ih, na Golfa Keca GTA, pa Golfa dvojku, to su bila brza kola, ali pa to je bilo metla za ovo. Ovi automobili su išli od 0 do 5 i po sekundi, 50 i 60 i godina. Znači to je, to je zivio kako su kola bila brza u Americi. Brza na pravcu. Dobro, znači brzi, ajde pređemo sad na trap. Na trap, ajde. Šta možemo da zaključimo? Pa možemo da zaključimo, znate ono kad gledate američki filmove, pa kad vidite ovako kola izlazi iz krivina, pa svako ljulja i to sve. Imate utisak da su teška 5 tona, da? Da. Znači to je čista laž. Ovo je auto težak tonu i 450, fabrički bi je tonu i pol. Znači da nije težak, ali je premekan. Auto poliva, pogledaj, vozi se kao glisar. Vrate, ovo je klizno na putu, brate. Šta nismo rekli, jako bitna stvar. Mislim, i nije pretrano bitna stvar za jednog amerikanca, ali za naše uslove bitna, potrošnja. Znači, to će vas najviše da zanima, postavit ćete jedno hiljudu komentara vezano za potrošnju, a ona je... Vlasti kaže da je ona po nekoj, po nekom, to jest u nekoj, ajde kažemo, vožnji po Beogradu i po periferiji Beograda je oko 20 litara, malo ispod. Kad se vozi po, da kažemo, samo gradu, vidite to 30, 35, ono, to da je bitno. E sad, ja se izvinjam gledalcima, zbog toga što je auto neće moći snimiti V-boxom, a jako bih volao, i ja i Igor i vlastnik, vjerovatno, ali auto nije zaočen kao što sam rekao, tako da ćemo sačekati neki bolji trenutak kroz ne znam par meseci ili kroz ne znam do kraja ove godine iz leće, nije ni bitno, čekat ćemo da ovaj auto snimimo u nekoj možda drag trci ili makar da ga izmerimo webox. Znači, slovno pišite komentare šta mislite koliko ide, moja neka pretpostavka je da ono... Moja neka pretpostavka je da ide oko 11 sekundi, možda i brže. A od 0 do 100, šta misliš? Pa, fabrički ide oko 5,5 sekundi, a pazi, ove su ovim kumama... Ja mislim da ide ovako. 
Možda će morati stave oni pomoći i točkići pozadi i pa dobro. Bukvalno. Vidi, znači ja ne znam što više kažem, manje što smo sve rekli, samo bih me glasio da je nevjerovatno da je američka autoindustrija ovako nešto znala da napravi pre 50 godina. Znači stvarno ono, ja sam u šoku. Suludo, suludo. Nevjerovatno. Znači, pazi, svaki put, toliko mi je drugačije ovo za ono nešto sam ja najku, da svaki put kad pristim kočicu gledam da sam dobro stvar pridisno. Kvače ljudi su tako. I baš sam ono, nisam spreman za ovako nešto. Nisam danas dovoljno trenirao. Ljudi, ništa, toliko od nas za danas. Idemo da pokušamo da se još malo provozamo ako nas mišići poslože. To je to. Skuli smo se, iako je auto ima klimu, ne znam gde se pali, nećemo sad istražujemo. To je to, lajkujte, šedite, subscribeujte, zapratite nas na Instagramu i uskoro... Uskoro neki drag rejs ovim autom, ja se bar radim. Da. To je to. Ćao!